அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைய தினம் நாம் பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் அளவியலில் ஏழு புள்ளி நாலில் ஆறாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோங்க பார்ப்போமா முதல்ல கணக்கு என்ன செய்வோம் ஒரு தடவை படிப்போம் ஓர் உள்ளீடற்ற அரைக்கோள ஓட்டின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விட்டங்கள் விட்டங்கள் சொன்னாலும் ஒன்றும் நமக்கு ஆறாம் ஞாபகத்து வரணும் முறையே ஆறு சென்டிமீட்டர் மற்றும் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ என்னங்க தேங்காய் முடியோட படத்தை போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எப்போதுமே இந்த உட்புற வெளிப்புற விட்டங்கள்னு கொடுத்துட்டாலே நமக்கு தேங்காய் மூடி ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் அப்படி இருக்குதுங்க அதான் இதெல்லாம் தேங்காய் இருக்கிற இடம்னு வச்சுக்கங்களேன் ரைட் இதுவே இந்த இந்த மாதிரி போட்டு காமிக்கணுன்னாக்கா வெட்டின பிறகு இப்படி போடணுன்னாக்கா அப்படி போடணும் ஆ ஆமாம் இந்த வெள்ளையாக இப்போ பெயிண்ட் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் சாய்பி சாரா இதெல்லாம் வந்து தேங்காய் இருக்கிற இடங்க ரைட் இது வந்து உள்ளார இருக்கிற ஆறாம் ஸ்மால் ஆறு இதில் இந்த கடைசி வரைக்கும் இது வரைக்கும் போட்டிங்கன்னாக்கா பெரிய ஆறம் வெளிப்புற ஆறம் புரியுதுங்களா ரைட் இது அந்த உருவம் என்ன கொடுத்துருக்கு உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விட்டங்கள் ஆறு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ என்ன கொடுத்துருங்க விட்டம் கொடுத்துருக்கு அப்போ விட்டம் வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர்னா ஆறு எவ்வளவு ஸ்மாலார் ஈக்கொட்டு விட்டத்தில் பாதி அதனால் மூணு சென்டிமீட்டர் போட்டுக்கலாமாங்க இது உள் ஆரம் அடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வெளியாரத்தை பார்க்க போகிறோம் அதில் விட்டம் என்ன கொடுத்துருக்கு விட்டம் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா அந்த இந்த ஆரம் எவ்வளவுங்க இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம வந்து உள் ஆரம்னு சொல்கிறோம் இது வந்து வெளியாரம் வெளியாரம் பெரியார் கேப்டல் ஆர் விட்டத்தில் பாதி அப்போ எவ்வளோங்க அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இந்த சுருக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு அதே மாதிரி கேப்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐந்து அப்படின்னு நம்ம குறித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு எளிதாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து அது உருக்கப்பட்டு இந்த தேங்காய் இருக்கிற பகுதி மட்டும் உருக்குறோம் அங்கே உருக்கப்பட்டு பதினாலு சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள நல்லா கவனிக்கணும் திண்ம உருளையாக இதை எப்படிங்க மாற்றிட்டோம் உருளையாக மாற்றிட்டோங்க இந்த உருவத்தை அப்படியே உருளையாக மாற்றிட்டோம் மாற்றுவோமா ஆ உருளையாக மாற்றிட்டோங்க அப்படின்னா உருளையுடைய உயரம் என்ன எங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு பதினாலு சென்டிமீட்டர் விட்டம் அப்போ இதனுடைய விட்டம் எவ்வளோங்க பதினாலு சென்டிமீட்டர் அப்போ இதோட ஆரம் என்ன விட்டத்தில் பாதி அப்போ ஆரம் ஆறு ஈக்குவல் டு எவ்வளோது ஏழு சென்டிமீட்டர் புரியுதுங்களா சரி அப்போ எங்கென்ன கேட்டிருக்கு உயரம் கேட்டிருக்கு இதனுடைய ஹச் என்னென்னு கேட்டிருக்கு பார்க்கலாமாங்க இப்போ என்ன ஒன்றை உருக்கி மற்றொன்றாக செய்தால் என்ன செய்யணும் ரெண்டினுடைய கனளவும் சமம்னு சொல்லணும் அப்போ எதோட கனளவும் இங்கே சமங்க அப்படின்னா உருளை இணையினுடைய கனளவும் அதே மாதிரி இங்கே யாருடைய கனளவு இந்த மாதிரி கோள வடிவத்தில் இந்த தேங்காய் மாதிரி இருக்கிற இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா அதனுடைய கனளவு அப்போ உருளையின் கனளவு ஈக்கோட்டு ஈக்கோட்டு அரைக்கோளத்தின் அரைக்கோளத்தின் கனளவுங்க இந்த அரைக்கோளம்னது நம்ம கவனமாக இருக்கணும் என்னென்னா சாதாரண அரைக்கோளங்கிறது இது இப்போ இது இருந்ததுன்னா கனளவுக்கு நம்ம ஃபார்முலா டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்பு எப்போ வந்து உங்களை உட்புறம் வெளிப்புறோன்னு கொடுத்துட்டாலே நீங்கள் தேங்காய் மூடி ஆபத்து வந்துடும் அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் அப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணுவோமா உருளையின் கனளவு உருளையின் இது வந்து ஆரம் வந்து இது ஆறு இருந்து வரைக்கும் இது வந்து ஹச் சார் உருளையின் கனளவுக்கு என்னங்க ஃபார்முலா அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ஈக்குவல் டு அரை கோலத்தின் கனளவு என்ன ஃபார்முலாவுக்கு எடுக்குது டூ பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஆர் க்யூப் மைனஸ் ஆர் க்யூப் இல்லையா ஏற்கனவே இந்த ஃபார்முலா நம்ம பழைய வீடியோவில் நம்ம நிரூபித்து காமிச்சிருக்கிறோம் 
சந்தேகம் இருந்தால் அதில் போய் ஒரு தடவை பார்த்துங்க அப்போ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் க்யூபு மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் க்யூபு இதில் நம்ம பிரதிவிடுவோமாங்க என்ன செய்யணுங்க இருபத்தி ரெண்டு பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு என்ட்டு ஆரம் இது எதுக்கு உருளை சம்மந்தப்பட்டதுக்கு ஆரம் எவ்வளவு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏழு இன்ட்டு ஏழு ஏங்க ரெண்டு தடவை எழுதுனா ஆர் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கு அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஆறு இன்ட்டு ஆறு அடுத்த ஹச்சு ஹச்சு தான் கேட்டிருக்கிறது அதனால் ஹச்சை அப்படியே வச்சுக்கோம் ஈக்குவல் டு இதை அப்படியே பிரதையிடுவோம் ரெண்டு பை மூணுக்கு ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு பிராக்கெட்டுக்கு பிராக்கெட்டு கேபிட்டல் ஆர் கியூபு இங்கே கேபிட்டல் ஆர் என்னங்க கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் அஞ்சு அதனால் அஞ்சு கியூபு அப்போ அஞ்சு கியூபு மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கியூபு ஸ்மால் ஆர் எவ்வளோங்க மூணு கியூபு இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு புரியுதுங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பு போகுமா ரைட் அப்போ என்ன வேணும் நமக்கு ஹச்சு தான் வேணும் அப்போ இந் மிச்சம் இருக்கிறவங்களெல்லாம் அந்த பக்கம் விரட்டி விடுங்க அப்போ விரட்டி விட்டால் என்னங்க நடக்கும் இருபத்தி தலைகளை மாறிக்குவார் இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுங்கிறது அங்கே போனால் என்னவா மாறிடும் ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டாக மாறும் முதல்ல எல்லாருக்கும் முதல்ல அம்பு குறியை போட்டு விடுவோம் ஏழுக்கு இந்த ஏழுக்கு அப்போ ஹச்சு ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறவங்கள அப்படியே இறக்குவோம் யார் இருக்கா ரெண்டு பை மூணு எண்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு எண்ட்டு இதை கூட சுருக்கி வைங்க அஞ்சு 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 வந்து மூணு அஞ்சு கியூப்புண்ணா நம்ம என்னங்க செய்யணும் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு கியூப்புங்கிறது என்னென்னா அஞ்சு அஞ்சு பேருக்கெல்லாம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி அஞ்சால் பேருக்கெல்லாம் எவ்வளோதுங்க நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் அஞ்சு கியூப்புக்கு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் மூணு கியூப் அதே மாதிரி என்ன செய்யலாம் மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு மும்மூணு ஒம்பது ஒம்பத்து மூணு இருபத்தி ஏழு இப்போ நம்ம வெரைட்டி எடுக்கிறோம்லே அவங்கெல்லாம் அங்கே போய் என்ன ஆகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் என்னென்னா இங்கே என்ன நிகழ்ச்சி நடக்குது விரட்டணுன்னா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அங்கே என்ன போயிடுவார் ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டாக மாறிக்கிறாரு இன்ட்டு இந்த ஏழு அந்த ஏழு என்னங்க ஆவாங்க தலைகள் ஆகிக்குவாங்க அப்போ ஒன்று பை ஏழு இன்ட்டு ஒன்று பை ஏழு இப்போ அப்போ முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ சுருக்கிட்டோம்னா நமக்கு விடைய கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம சுருக்குவோமா எப்படி சுருக்கும் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இருக்குது ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது அவங்க அப்போ இவரையும் இவரையும் அடிச்சுட்டோங்க புரியுதுங்களா ரைட் அப்புறம் யாருங்க அடிக்கலாம் இவரை சுருக்கிக்குவோம் நூற்றி இருபத்தஞ்சில் இருபத்தி ஏழை வச்சு கழிச்சிருவோம் தனியாக நூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் யாரை கழிக்கிறோம் இருபத்தி ஏழை கழிப்போம் பயந்த இங்கே அஞ்சில் ஏழு போகாது பதினஞ்சில் பதினஞ்சில் ஏழு போனால் எவ்வளோதுங்க எட்டு இங்கே இருக்க ஒன்று இருக்குது மிச்சம் பதினொன்று ரெண்டு போனால் ஒன்பது அவங்க சுருக்கினா ஏன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு அது மாதிரி போட்டு கும்ப நம்ம தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஹச்சி கோட்டு ரெண்டு பை மூணு இதை சுருக்கும் பொழுது என்ன கிடைச்சிது நமக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு கிடைச்சிது அதனால் தொண்ணூற்றெட்டு போட்டுக்குமா எண்ட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு எண்ட்டு மிச்சம் யாருங்க இருக்கிறாங்க ஓரோன் ஒன்று பை ஏழில் எவ்வளோது நாற்பத்தி ஒம்பது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு சுருக்குவோமாங்க ஹச்சி கொட்டு ரெண்டு பை மூணு அது கூட சுருக்குவோம் இப்போ ஒரு நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்பது ரெண்டு நாற்பத்தொம்பது தொண்ணூத்தெட்டு இப்போ நாற்பத்தொம்பது ரெண்டால் பிரிக்கி பாருங்கள் ரெண்டு மூணு பதினெட்டு கட்டு பாக்கி ஒன்று ரெண்டு நாங்கள் கட்டு ஒன்று ஒம்பது தொண்ணூத்தெட்டு வந்துட்டுங்களா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டு அப்போ இதை சுருக்குனா ரெண்டு எண்டு ரெண்டு நாலு பை கீழே என்ன இருக்கு மூணு அப்போ ஹச்சி கோல்ட்டு நாலு வந்து மூணால் வகுப்புமாங்க நாலு வந்து மூணால் வகுப்போம் நாலு மூணால் வகுப்போம் ஒரு மூணு மூணு மிச்சம் ஒன்று இப்போ புள்ளி வச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் ஒரு சைபர் போட்டுக்கலாம் பத்தனை எவ்வளோதுங்க மூணு மூணு ஒம்பது மிச்சம் ஒன்று அப்போ மூணு ஒன்று மூணு 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 போய்கிட்டே இருக்கிற நம்ம ரெண்டு இலக்கம் எழுதுனா போதும் அப்போ ஹச்சி போட்டு ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு இங்கே என்ன அழகில் இருந்திருக்கு சென்டிமீட்டரில் அதனால் நம்ம சென்டிமீட்டர் அப்போ விடையை நம்ம எடுத்து எழுதணும் என்ன எழுதணும் உருளையின் உயரம் அப்படின்னு நம்ம விடைய எடுத்துடுறோம் அப்போ விடையை எடுத்து எழுதுவோங்க உருளையின் உயரம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோது ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சென்டிமீட்டர் பொதுவாக ரெண்டு இலக்கம் நமக்கு எழுதினாலே போதுமானது இப்போ புரியுதுங்களா இதுதான் இதனுடைய விடை அனைமா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் அப்படி பெல் பட்டனில் ஒரு டச் பண்ணுங்கள் பாக்கி நம்ம அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாமா நன்றிங்க